的怀里，在你的眼里，哪里春风沉醉，哪里绿草如茵。月光把爱恋洒满了湖面，两个人的篝火照亮整个夜晚。多少年以后，如云般游走，那变幻的脚步让我们难牵手。一生一世，这世间太少，不够证明融化冰雪的。在北加尔湖畔，你清澈又神秘，像北加尔。一路上舟车劳顿，辛苦了。太客气了。苏某略备了一些粗茶淡饭，为你接风洗尘。来来来，请。啊，雨啊，来来坐。哎，顾大人怎么还那么客气呢？来，帮顾大人把包摘了。哎，不用，这包我自己背，习惯了，舒服。哎，法师呢？没跟你们一起来吗？云游去了。哦，那那他什么时候来天津呢？这个现在还没定呢，说不准。啊，来吃菜吃菜吃菜，好，月儿吃菜吃菜，请啊，别动。呃，没事，继续吃，继续吃。来吃菜，来吃菜。这菜怎么有股豆腐味儿啊？呃，这些都是素斋，法师不是让我吃素吗？吃素就吃素吧，怎么有肉味儿
，有肉味儿。<笑>这过过眼瘾呗。哎，苏先生，嗯，咱们什么时候见大帅去啊？呃，大帅，这个大帅家里最近有些事情啊，不太方便见人。那个过几天再说吧。呃，那个，你们先在我家里踏实住着，我带你们在城里好好逛逛。啊，我们不住这儿。为什么？那个，我最近风声有点紧，有人在追杀我，所以我不能随便住。那你更得住我这儿了。放眼整个天津卫，谁敢来我苏某门前找事儿啊？不是，苏先生，您的好意我心领了。这样，我想住哪儿我就住哪儿，这个你就别管了。地方我都找好了。啊，来来来，喝酒喝酒喝酒啊！孙先生，您来了，哎，给我吧。里边请。你说你呀、啊，放着我那上好的房子不住，非得找这么个破地儿啊？我实在是，嗨，不说了。行吧，整个后院我全都给你包下来。你先住两天，要是实在不习惯呢，还上我那住去。嗯，哎，这边，苏先生，嗯，那个见大帅的事儿，能不能抓紧点时间呢？哎，放心放心，包在我身上，你们先歇着吧，我先回去了。啊，那我送送你。哎，不用不用。二位，要是有什么需要的话，吩咐我一声就行。你把这东西给我们放门口就行了，别没事总往这儿来，听见了吗？哦，那一日三餐？什么一日三餐？废话怎么那么多呢？赶紧给我滚蛋！是是。是。干嘛呢？动来动去的。我说你怎么拉屎了？啊！别拉了。哎，肉汤熬好了，快让他喝吧。不是，你过来啊！啊我跟你说个事儿。哎，你干嘛呀？出来，先出来。哎呀，哎呀你别进去了！我跟你说，我说我求你了。长啥样了？你别进去了。他就是一个大蛆，有什么好看的？他是我男人，我看一眼咋了？不是我比你大那么多，怎么着你也得叫我一声哥吧？你听哥一句劝。我跟师傅俩呢，是兄弟关系，他长什么样，我都不在乎。但你们俩不一样，你们俩每天睡在一张床上，我怕你看时间长了，心里难受。我这辈子既然认定他了，他啥样我都不在乎。不是，你什么在乎不在乎的？你看我跟我们家老五，我当初多喜欢他。就是因为我见了井里那玩意儿，他一披头散发，我就害怕，我恨不得再也不见他了。再说了，这也是师傅的意思，你就听我一句劝。师傅，我不是跟你说你别总瞎溜达了吗？咦，咦呀！
想去吗？还不如去呢，长一身白毛。哎，行了，给我，你先回去吧。快快快！睡你睡，我起你起啊！听话啊，别闹了啊！长了四个爪子，四处乱爬，爬哪儿哪儿是白毛。把这个给他。你也别担心了，赶紧回去吧。啊。爪子外面了。张显宗，我饿了。等一下。你对我很好。我也帮你一次，我帮你杀了顾玄武以绝后患，如何？你不愿意？当然愿意。但是我们都不知道顾玄武到底人在哪儿。我的纸人带回消息，他和月牙上了去天津的火车。天津。天津是大帅的地盘，如果我贸然派人过去的话，这些你不用管。按我说的方法做，他会死的神不知鬼不觉。
，你是不是师傅啊？你你要变成人了？冷冷。你要是冷的话，先把这个盖好。你等着啊，我去给你烧点热水去。你在这等着，别动啊。房子，师傅说的冷，我寻思给他烧点热水呢，让他洗个澡暖和暖和身子。我把炉子给烧着了。啊，他会说话了？说什么话呀？长得跟耗子似的。我看看去。哎，等会儿，等会儿，等会儿。长得特别难看，别给你吓着了。那我要去。哎，你别去，别去，别怪我没警告你啊！你去了再给你吓着。你要是吓着了，可别怪我。你老说他丑，害得我都不敢细想。现在一看，这也不丑啊。都长这样了，还不丑啊？耶耶！这现在长得跟人差不多了。就这样，长得还像个人啊？别碰我！多可爱呀，大脑的小胳膊的。把他弄到屋里去，我照顾他。你不害怕呀？他原来像蛆，我都不怕，现在长成人了，我还怕啥呀？真是鱼找鱼，虾找虾，老乌龟找了个小王八。你往被窝里钻，不搭理你吧，你又自己蹭过来。哎，你脸咋了？哎，让我看看。哎呀，我跟你说了多少次了，别扒它。这新长出来的肉皮多嫩呢，你看都破了。我是怕吓到你。少，还挺知道疼人呢。哎。干嘛呢，郭大人？再猥亵我掐死你啊！这红枣甜不甜呢？甜着呢。我枣呢？放一骨头，现在消失了。学会吃毒食了是吧？我放这一跛了，你就给我拿出来四个呀！你再拿点，嗯，你就笑吧啊！都是让你给惯的，都是让你给惯的，都是让你给惯的。呀，有毛。先给钱再干活呀、啊，拿，给你。哎，这点钱怎么够呢？我刚才不是已经给你二十个大子了吗？怎么还跟我要钱啊？二十个大子儿，那是一个箱子的价钱。你看看，这都多少个箱子了？一个箱子要二十个大子儿，你俩还不如抢劫算了。哟，这小寡妇说话还挺难听的啊。这。要不要我们？哎，你们要干嘛？啊！断了，断了！滚！走。你
你没事吧？石头哥，是你吗？啊？你不认识我了吗？我是小春子。小春子。石头哥。哎，来了，小春子。吃饭吧。不吃了，干完活再吃。你现在不吃，一会儿凉了。那就现在吃。好，来。哎呀，我就喜欢你做的辣白菜。好吃。来，一起吃。嫁人了吗？啊，他是个做买卖的，家里还有个正房老婆。这些年，对我也一直挺好的，只可惜命太短。他死了以后，大老婆就把我赶了出来。那你以后怎么打算啊？我还有点私房钱，过一天。算一天吧，你就不问问我现在过得怎么样吗？我现在还有资格问你吗？这话怎么说呢？啊？你以前是我的小春子，现在是我的小春子，以后依然是我的小春子。小春子，睡了吗？小春子。来了啊！我刚才去集上给你买了点东西，你要是觉得不够啊，你就跟我说啊。这么多东西也太麻烦你了吧？不麻烦的，你要是用完了，你再跟我说啊。回去休息了，你也早点睡，啊！石头哥。
喝茶吗？啊，来。你呀、啊，穿鞋太费了，我缝完这个鞋垫还得再给你多做两双鞋才行。够穿了，怪麻烦的。多缝几双备着穿嘛。好。踩起来呀、啊！我们俩都吃过饭了，你咋办呢？随便弄点就行。哦，行。郭大人，你的魂被人勾走了？没有啊。真的？真真的。你去趟邮局，帮我把这个寄给出身子。这是什么呀？井底下的阵图。哦。哎，你不吃饭了？啊，不吃了。还说没事。有事吗？我在屋里弄了几个小菜，要不进屋喝一杯吧？啊？什么啊不啊的，赶紧走吧。来。哎，怎么没酒了？我再帮你添一杯吧。
静下说。<笑>我是说真的，我之后啊，又回去找你，可是你不在了。哎。忘不了你呀、啊。是真心的，我的意思是说，让你今晚别走了。行，我不走了。小春子，小春子，小春子，起来。玄武的人头给拿回来的，就这样，他把我害死了，用纸人替代了我。可是，因为我太想见到你了，所以我居然留了一丝意识在头发里，跟着这个纸人。那你为什么不早点告诉我？他的法术压制着我，我拼尽全力才能保住一时不散。其实
纸人的一举一动，我都看在眼里。可是我无能为力，只有每次他想要害你的时候，我才会拼尽全力，冲破法术，给你一点提醒。没事儿，没事儿。怎么了？这是怎么了？你别靠近他，你身上杀气太重了。什么别靠近？是不是你身上的血把他变成这样的？到底是不是？怎么回事？他破了我的法术。顾玄武绝对没这能耐。不对，无心，是无心。无心不是都死了吗？无心他没死，他和顾玄武躲在天津。对不起，小春子，我对不起他。他都要死了，还惦记着我。我发过誓，我要娶她。可是现在想见都见不着了。小春的舍命救你。如果你不好好活着，你怎么对得起他？对，我一定要活出个人样来。岳启罗的傀儡已经杀到天津了，我们要早做打算。等我重握冰拳。
去报仇，我要给小春子报仇。苏先生，你要是再不让我见大帅。你就等着给我收尸吧！不是我不让你见大帅，大帅现在家里就是一团乱呐、啊，他根本没有心情见你呀、啊！到底怎么回事？你别再给我卖关子了，行吗？你给我直说得了！哎。衣服穿上吧。成个人形就受不了了是吧？你个老不死的！你轻点儿，他刚长好，嫩得跟水豆腐似的。哟，知道你心疼你家老爷们儿。我不心疼他，心疼谁啊？月儿，去，给我们哥俩炒两个菜，最好烫两壶酒过来。有喜事怎么的？肯定有喜事啊！老爷们的事儿别打听那么多。快快快！师傅，啊！哎呀，我有个天大的喜事儿，要跟你商量商量。哦，我把衣服穿上再说。不是，哎，师傅，天津大帅的十二姨太偷人，被大帅发现，把他咔嚓了。我跟你说，更巧的是，他儿子中邪了。中医、西医、和尚、道士请了个遍，一点用都没有啊！据说快不行了，大帅心里都乱成一锅粥了。哦，这就是你说的好消息？不是，你听我说呀，大帅这事儿，咱要是干成了，那可是块肥肉，而且这是棵大树，靠上之后就前途无量，衣食无忧了。我不去，我还没长好呢。不是什么你不去你没长好啊？你现在不是长成人模人样了吗？什什什么没长好啊？我告诉你啊，你这看不着的地儿，还长着白毛呢。我让你去捉妖去，就没让你去卖身，跟毛有什么关系啊？反正我不去，捉鬼太危险了。不是，你还是去的时候，谁见了谁恶心的时候，谁像爹妈一样照顾你啊？我就是你的再生父母，我就是你的再造爹娘啊！我告诉你啊。
，你要是敢忘恩负义，我抽死你，信吗？随便，你随便，你不怕，玉儿总怕吧？你别跟我讲这个好男不跟女斗这事儿啊！你不让我抽，我去抽他去！你给我等着！你要抽谁啊？抽蚊子，这大冬天的哪有蚊子？哎，你看这儿，伟哥，嗯，有毛病。不是，师傅，我求求你，你就帮帮我吧。你说我也老大不小了，如果再不行，我这辈子我就得。阿弥陀佛。少来这趟，对我没用。阿弥陀佛，我的师傅，师傅你就发发慈悲吧，你帮帮我吧还不知道吧？九姨太昨晚上就失踪了，九姨太出事儿了。听说是让十二姨太给害了。十二姨太她不是早就……难道真的有鬼啊？你不是说你喜欢我吗？你现在全是我吗？一群骚狐狸，你们想兴风作浪、做梦去吧！你这个负心人，无心的还有老情人、啊。